এটা রায়গঞ্জ ব্লকের মধ্যে পড়ে ভট্টদিঘি জায়গাটার নাম আমরা এখানে এটিসি ফুলিয়া থেকে আমরা প্রায় বারো রকমের ধানের প্রজাতি এবার নিয়ে এসেছিলাম তার মধ্যে দশ রকমের আমরা ঠিকঠাক করতে পেরেছি দুটো আমরা মিস করেছি আর কি তার মধ্যে যে এই যে পেছনে দেখছি এটা হচ্ছে কালো ভাত সামনে আমার সামনে এটা কনকচুর ওদিকে বহুরূপী কেরালা সুন্দরী এই ডান দিকে দেরাদন গন্ধেশ্বরী তুলসী মুকুল এইটা হচ্ছে এই দিকটা আছে হচ্ছে এই মোটামুটি এতগুলো আছে তারপরে আরো আর একটা জায়গা আমাদের অন্য আরেকটা জায়গা তো আমাদের আরেকটা জায়গা তো করা হয়েছে কেন এটা করছেন সেটা আমাদের মূল ইয়ে ছিল যে আমরা এতদিন ধরে তো এইখানে হয় স্বর্ণ বা যা হাই ইলিং যে সমস্ত ভ্যারাইটি সে সমস্ত চাষ করা হতো কিন্তু তাতে যেটা মূল সমস্যা হচ্ছে যে জমির অবস্থা আমরা যে লক্ষ্য করেছি এত এত পরিমাণ তার খরচ বাড়ছে প্রতিদিন খরচ বাড়ছে রাসায়নিক সার দাও তাও কীটনাশক দাও তারপরে প্রচুর জলের ইয়ে মানে জলের লাগে এই সব মিলিয়ে দৈনন্দিন যে খরচ যে চাষের উৎপাদন খরচ উৎপাদন খরচ প্রতিদিন বাড়ছে এবং এই বাড়তে বাড়তে সেটা আমাদের ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে সম্ভব না এই হাইলিং ধান করাতে এবার সেই কারণে আমরা যদি এবং সঙ্গে সঙ্গে যেটা মূল আরও যেটা বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে জমির ক্ষতি জমিটা এত বদলে যাচ্ছে মানে এত উর্বরতা মানে হাঁস পাচ্ছে যেটা যে আগে যে হাইলিংটে যে যতটা পরিমাণ চাষ হতো আর কি সেটা দেখা যাচ্ছে রিসেন্টলি সেটা হাইলিংয়ের পরিমাণ কমে যাচ্ছে অনেক কমে গেছে অনেক কমে গেছে এবার তাহলে যদি এত খরচ করে যদি আমার উৎপাদনই না হয় আমার যদি খরচই যদি সেই বাড়তেই থাকে এদিকে উৎপাদনও কমতে থাকে এবার বাধ্য হয়ে আমরা দেখলাম যে না তাহলে আমাদের এমন একটা জায়গায় পৌঁছানো দরকার যে সেখানে অন্তত আমরা উৎপাদনটা যাতে ঠিকঠাক থাকে জমি ঠিকঠাক থাকে আমার খরচ যদি কমে আমরা সেই কারণেই এটিসি ফুলিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং সেখানে ডক্টর অনুপম পালের সঙ্গে আমাদের কথা হয় এবং তিনি আমাদের কিছু সাজেস্ট করেন যে হ্যাঁ আপনারা এইভাবে এইভাবে করুন এবং তার এই যে পুরোটাই এবার জৈব পদ্ধতিতে করা হয়েছে এবং আমরা তরল সার আমাদের এই যে যা ধান দেখছেন আপনারা মানে দেখা যাচ্ছে সেখানে পুরোটাই কিন্তু তরল সার দিয়ে করা এখানে কোনো কীটনাশক ইউজ করা হয়নি কোনো রাসায়নিক সার ইউজ করা হয়নি এবং আমাদের মূল ছিল কীটনাশক হিসেবে আমরা ইউজ করেছি সেটা হচ্ছে গরুর চোনা এবং গরুর চোনা দিয়ে আমরা সেটা বানিয়েছিলাম বানিয়েছিলাম তরল সার সেই তরল সারের সঙ্গে আরও অনেক কিছু ছিল আর কি তরল সার বানানোর যা যা পদ্ধতি ডক্টর পাল বলেছিলেন আমরা সেটা মেনটেন করেছি আর আর এখানে এটা দেখে স্থানীয় কৃষকদের এর মধ্যে যেটা সেটা খুব আমাদের যেটা আনন্দের খুব মানে কথা যেটা আমরা আমরা খুব উৎফুল্ল এবারে মানে উৎপাদন দেখে এবং সব থেকে আরও দারুণ মজার ব্যাপার যে বিশেষ করে কয়েকটা ধান বহুরূপী কেরালা সুন্দরী তুলসী মুকুল এর চাহিদা মানে আশেপাশের কৃষকরা তো এবার তারা আগামীবার যারা তারা করবেন বলে অনেকেই বীজ চাচ্ছেন আমাদের কাছে এইটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের ব্যাপার এবং আপনাদের প্রত্যাশা কি আমাদের প্রত্যাশে এবার যা ধান হয়েছে আমরা এই সামনে বার অন্তত এর ফর্টি পারসেন্ট বেশি ধান করতে পারবো এই নিয়ে আমরা নিজেদের মানে নিজেরা খুবই একদম মানে ওভার কনফিডেন্স বলতে পারবো পারা যায় আর কি আমার নাম পারুই বেগম ধান ধান যখন লাগাইছি একটা একটা করে গাড়ছি পাড়ার মানুষ বলছে যে আমাদের কি তুই পাগল হয়ে গেছো জমি একটা একটা করে ধান লাগা জমিটা নষ্ট করে ফেললে তখন যখন ধান হয়ে গেল তখন বলছে যে এটা কি সার দিয়ে বলছো বলছে কিছু সার দিই নাই এমনি টেপুদার কথা শুনে আমি বহুরূপি ধানটা লাগিয়েছি তখন ধান দেখে সবাই বলছে যে ধান তো এখন ভালোই হয়েছে বিঘা কতটুকু হতে পারে ষোলো থেকে সতেরো মন হতে পারে গোবর সার দিলে আরও বেশি হবে আপনি জমিতে কিছুই দেননি নাই কিছু সার টার কিছুই দিন গোবর সারও নয় কিছু নাই এমনি লাগিয়ে দিয়েছি এমনি লাগিয়েছি একটা একটা করে তো যারা আপনাকে পাগল বলছিল তাদের এখন কি খবর ধান দেখে বলতেছি এখন ভালোই হয়েছে ধান এখন ভালো হয়েছে তো ভবিষ্যতে আপনি কি ভাবছেন এই ধানটাকে নিয়ে বলছি আমরাও এটা বিচরণ করব আগে আগে এখন দিলে আপনার ত্রিপুরা যেটা বলেছেন সেটা কি আপনার পক্ষে লাভজনক নাকি অলাভজনক সেটা না লাভজনকই বলছি তো ভবিষ্যতে এটা আর করবেন আর মানুষকে দেবেন দেব
আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি ভট্টদিঘি গ্রাম রায়গঞ্জ ব্লক এখানে ধান চাষের যে তুলনা সেটা আমরা দেখাচ্ছি আমার ডান হাতে যে শিষ্টা রয়েছে এটা কেরালা সুন্দরী আর আমার বা হাতে এই কৃষকের জমি সেটা হচ্ছে হাজার বিশ আমি এখানে দুটো শিষ নিয়েছি একটু লক্ষ্য করুন এখানে দুটো শিষ রয়েছে এখানে দুটো শিষ হুম অথচ এই কেরালা সুন্দরী ধানের একটা সমান এটা আপনারা লক্ষ্য করুন এই কেরালা সুন্দরী কিন্তু কেরালা ভ্যারাইটি নয় এটা পুরুলিয়ার একটি নির্বাচিত ভ্যারাইটি এবং এর ফলন দেশি ধান এর ফলন কিন্তু হেক্টারে ছটন হয় যদি জমি ভালো হয় জমিতে যদি লিভিং সয়েল জীবন্ত মাটি যদি হয় সেখানে ছটন মানে প্রতি হেক্টারে ছটন ফলন হতে পারে এবং সেটা মাত্র শুধুমাত্র গোবর সারই এটা সম্ভব আর এটা কিন্তু দেখুন আমাদের আধুনিক জাত সিয়ার হাজার কুড়ি এতে প্রচুর রাসায়নিক সার দেওয়া হয়েছে প্রচুর বীজ দেওয়া হয়েছে অথচ এটা দেখুন এই সত্যটায় মানুষের কাছে পৌঁছনো দরকার যে দেশি ধান মানেই তার ফলন কম তা নয় অনেক দেশি ধান রয়েছে যেগুলো আধুনিক ধানের সাথে পাল্লা দিতে পারে ফলনের দিক থেকে স্বাদের দিক থেকে এবং কেরালা সুন্দরী খড়ও খুব ভালো হয় যেটা গরুর খুব ভালো খাদ্য এ বিষয়ে আপনারা এখানে যে স্থানীয় কৃষক যার জমি তাদের বক্তব্য কি আপনারা কি বলছেন আপনারা কি একমত এই যে দুটো দুটো তুলনা আমরা দেখালাম এটা তো চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু পুরো জৈব সার দিয়ে করা হয়েছে এটা মানে ডাবল ফিস কিন্তু তাও মনে হয় আর একটা ফিস দিলেও সমান হবে তার মানে তিনটে সমান একটার কথা বলছেন আর কি এটা নিজের চোখে দেখে এটা আমাকে নতুন করে কিছু বলতে হবে না আপনাদের সামনেই দেখানো হলো তো আপনারা কি মনে করছেন এই কেরালা সুন্দরী এবং বহুরূপী যে ভ্যারাইটি রয়েছে সেগুলো ভবিষ্যতে কি করার ইচ্ছা রয়েছে কারণ এতে উৎপাদন ব্যয় আপনাদের কমবে উৎপাদন আর জমি ইয়েটা ভালো থাকবে আচ্ছা পূর্বশক্তি ঠিক থাকবে